Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será esse mordedorzinho de abelha. Ele é bem facinho de fazer, fica bem bonitinho. A nossa cabeça e o nosso corpinho são uma peça só, então não teremos o trabalho de costurar as duas. A minha cabeça está bem firme. Temos um chocalho aqui na cabecinha, então ele também faz um barulhinho. Espero que vocês gostem desta aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei aqui neste vídeo. Então, começaremos pelos materiais. Para esta aula, eu vou utilizar uma tesoura com ponta, uma agulha de crochê tamanho 2 milímetros, duas agulhas para finalização, uma mais fininha com ponta e uma mais grossinha, Olhos de segurança tamanho 9 milímetros, marcador de pontos, alguns alfinetes, um isqueiro, nós vamos queimar a pontinha dos nossos olhinhos, uma argola tamanho 60 milímetros, uma bolinha de chocalho de 24 milímetros, quatro cores, um branco, um preto, um amarelo e um verde. As minhas linhas são 100% algodão e são indicadas para uma agulha de 3 milímetros. Porém, para amigurumi eu sempre utilizo uma agulha menor, então a minha agulha é tamanho 2 milímetros. E para finalizar, vamos utilizar também preenchimento de algodão sintético. Então, começaremos pelas asinhas. Com o meu fio branco, eu farei um anel mágico. Dentro do anel, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. A nossa carreira de número 2, nós faremos de aumentos. Serão cinco aumentos. O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento. O meu quarto aumento. E o meu quinto aumento. Aqui nós ficamos com dez pontos baixos. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. Vou colocar o meu marcador... Na alcinha de trás do último ponto. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 3. E faremos de quatro pontos baixos e um aumento por duas vezes. Vamos esconder este fio por alguns pontos. Então, eu faço um, dois, três, quatro. Um aumento no próximo ponto. Agora, vamos repetir a sequência. Quatro pontos baixos, um, dois, três, quatro, e um aumento. Aqui, nós ficamos com doze pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número quatro. E nós faremos de três pontos baixos e um aumento por três vezes. Um, dois, três... E um aumento. Agora, vocês repitam por mais duas vezes. Aqui, eu já terminei a minha carreira e fiquei com 15 pontos baixos. Agora, nós vamos dobrar o nosso trabalho assim. E a nossa próxima carreira será a carreira de número 5. E faremos de quatro pontos baixos e um aumento por três vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três, quatro e um aumento. Agora, vocês continuem por mais duas vezes. Aqui, eu já finalizei a minha carreira e fiquei com 18 pontos baixos. Agora, a nossa carreira de número 6 e a nossa carreira de número 7, nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 18 pontos baixos em cada carreira. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui, eu já finalizei as minhas duas carreiras, cada carreira com 18 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 8. E faremos de quatro pontos baixos e uma diminuição por três vezes. Um, dois, três, quatro e uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais duas vezes. Aqui, eu já finalizei a minha carreira e fiquei com 15 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 9. E nós faremos de três pontos baixos e uma diminuição por três vezes. Um, dois, três e uma diminuição. Agora, agora vocês repitam por mais duas vezes, três pontos baixos e uma diminuição. 
Aqui eu já finalizei a minha carreira e fiquei com 12 pontos baixos. Agora, a nossa última carreira será a carreira de número 10. E nós vamos unir os dois lados. Vou encaixar a minha agulha no próximo ponto. Encaixo no ponto de trás e faço um ponto baixo. Faremos seis. Fiz o primeiro... O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Puxo aqui o meu fio, deixo uma quantidade para costurar. Posso cortar. Vamos finalizar aqui. Eu encaixo a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto. Assim. E vou passar o meu fio branco. Fechei bem. Vamos ajustar. Precisamos de mais uma zinha igual a esta. Eu já fiz uma. Então, vocês voltem essa parte do vídeo e façam outra pecinha igual a esta daqui. Agora, faremos os nossos bracinhos e as nossas perninhas. Com o meu fio preto, eu farei um anel mágico. Dentro do anel, sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha próxima volta será a volta de número 2, e nós repetiremos sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Puxo bem o meu fio. Agora, da nossa carreira de número 3 até a nossa carreira de número 11, nós faremos de ponto sobre ponto. Serão sete pontos baixos. Na próxima carreira, lembrem de esconder o fio e continuem com pontos baixos sobre pontos baixos até a carreira de número 11. À medida que vocês vão avançando, vocês vão preenchendo também, para não ficar difícil depois. Então, eu vou fazer. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já finalizei as minhas carreiras e já enchi o meu bracinho. Nós fizemos sete pontos baixos da carreira 1 até a carreira de número 11. Agora, a nossa última carreira, nós vamos fechar o nosso bracinho. Encaixo no próximo ponto, encaixo no ponto de trás, faço um ponto baixo. Faremos mais dois. No próximo ponto, encaixo na frente, encaixo no ponto de trás, o meu segundo ponto baixo. E no próximo, o nosso último ponto baixo. Vou puxar aqui esse enchimento. Podemos cortar, deixo um pedacinho grande de fio. Vou encaixar a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto. Vou passar o meu fio. E já finalizei o meu bracinho. Nós faremos a mesma coisa com as perninhas também. Então, precisamos de quatro peças iguais a esta... Eu já fiz as outras três, então, vocês voltem essa parte do vídeo e façam mais três pecinhas. Lembrando que fizemos pontos baixos sobre pontos baixos, da carreira de número 1 um até a carreira de número 11. Agora, nós faremos as nossas folhinhas. Eu deixo um pedacinho de fio aqui e faço um nó deslizado. Agora, nós faremos nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito e nove. Nós voltaremos nas alcinhas de trás. Aqui tenho duas. Nestas alcinhas que estão mais levantadinhas, nós voltaremos com pontos baixíssimos. Faremos oito pontos baixíssimos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete. E oito. 
Agora, trabalharemos do lado de cá. Faço uma correntinha. Do outro lado, começaremos com pontos baixos. Viro um pouquinho aqui o meu trabalho. Reparem que nós temos duas alcinhas aqui. Na alcinha de trás, nós faremos um ponto baixo. Reparem que eu prendi o fio também. No próximo ponto, nós faremos um ponto médio, somente na alcinha de trás. E agora, faremos quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, nós faremos um ponto médio. Um ponto baixo no próximo ponto. Faremos uma correntinha. Um ponto baixíssimo neste pontinho aqui de cima. Agora, voltaremos do lado de cá. Somente nestas alcinhas, nas alcinhas de trás, aqui eu farei um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto médio. Faremos quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos, farei um ponto médio no próximo ponto, um ponto baixo no próximo ponto, e no último ponto, nós faremos um ponto baixíssimo. Vou ajustar aqui a minha folhinha. Aqui, nós já podemos cortar este fio, este eu não vou cortar, porque eu já finalizei um. Então, aqui vocês cortem um pedaço de fio... E vamos finalizar. Passo a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto. E vou passar o meu fio. Assim. Então, agora vocês voltem a esta parte do vídeo e façam mais uma folhinha igual a esta. Agora, nós vamos unir as nossas folhinhas. Eu farei 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. A de número 11 precisa ficar um pouquinho mais frouxinha. Vamos unir. Este é o lado da minha frente da folhinha. Encaixo aqui. E faço um ponto baixíssimo. Vamos voltar nas alcinhas de trás. Então, este é do meu ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, voltaremos com pontos baixíssimos. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui neste pontinho, nós fecharemos com um ponto baixíssimo. Então, foram onze pontos baixíssimos. Ajusto aqui, posso deixar um pedaço de fio para costurar... Vamos finalizar estes fios que ficaram aqui. Vou usar a minha agulha com ponta. Ela é um pouquinho mais fina. Encaixo aqui no mesmo ponto. Vou passar para trás. Vou finalizar estes dois. Vou passar assim, por dentro das alcinhas, atrás da minha folhinha. Este fio eu passarei para os mesmos lugares até chegar neste fio que tá aqui. Aqui. 
Aqui eu farei dois nozinhos. Um. E dois. Vou entrar por baixo das minhas alcinhas e vou esconder um fio. E faremos a mesma coisa com este fio, esconderemos para o outro lado. Eu vou fazer e quando eu finalizar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já passei para o lado de cá, posso cortar os dois. Corto aqui, corto aqui. E do lado de cá nós vamos deixar esses dois fios, porque nós vamos usar eles para prender na nossa argolinha. Agora nós faremos o nosso corpinho. Com o meu fio amarelo, eu vou começar com um anel mágico. Dentro do anel, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número dois, eu farei de aumentos. Serão seis aumentos. O meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto aumento e o meu sexto aumento. Aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Fecho bem o meu anel, vou colocar o um marcador na alcinha de trás do último ponto. E agora a nossa próxima carreira será a carreira de número 3 e faremos de um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Vou esconder este fio por alguns pontos, então, aqui um ponto baixo, um aumento, 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 e um ponto baixo, e um aumento. Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 4, e faremos de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir o primeiro, faço um ponto baixo, um aumento, vou continuar com dois pontos baixos e um aumento por cinco vezes, e finalizarei com um ponto baixo. Um, dois, e um aumento. 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 E finalizaremos com um ponto baixo, que foi o ponto da nossa divisão. Coloco meu marcador novamente. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 5. E faremos de três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três... E um aumento. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes com três pontos baixos e um aumento. Aqui eu já finalizei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 6. E faremos de quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir, farei dois pontos baixos e um aumento. Agora, vamos continuar por cinco vezes, com quatro pontos baixos e um aumento, e finalizaremos com dois pontos baixos. Aqui, eu já finalizei a minha carreira e fiquei com 36 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 7, e nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 36 pontos baixos. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui, eu já finalizei a minha carreira, agora nós vamos mudar de cor... Eu encaixo a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto, desta forma. Vou passar o meu fio preto. Viro o meu trabalho. E aqui a nossa próxima carreira será a carreira de número 8. Nós faremos de ponto sobre ponto. Vou começar com vocês e vou finalizar com vocês, para vocês verem como que eu faço o último ponto. Então, eu vou continuar, quando eu chegar aqui eu volto com vocês. Aqui eu já fiz a minha carreira, e agora eu vou finalizar com vocês. O meu último ponto será entre esta alcinha amarela e a alcinha amarela de trás. Faço o meu último ponto. Posso puxar o meu fio amarelo, puxo o meu fio preto, 
farei dois nozinhos com estes dois. E eu não vou cortar o meu amarelo. Nós vamos continuar com ele depois. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 9. E nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 36 pontos baixos. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira de 36 pontos baixos. Agora, nós vamos mudar de cor. Encaixo a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto. Vou passar o meu fio amarelo. Viro o meu trabalho. E essa próxima carreira será a carreira de número 10. E nós faremos de quatro pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir. Farei dois pontos baixos. Um, dois e uma diminuição. Agora, vamos continuar com quatro pontos baixos e uma diminuição por cinco vezes. E finalizaremos com dois pontos baixos. E agora, eu vou finalizar com vocês. Vamos usar estas duas alcinhas. A preta na frente e a preta atrás. Aqui, eu fiz o meu ponto de número 30. Então, nós ficamos com 30 pontos baixos nesta carreira. Posso puxar o meu fio preto. Agora, a nossa carreira de número 11 e a nossa carreira de número 12, nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 30 pontos baixos. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui, eu já terminei as minhas duas carreiras... Cada carreira com 30 pontos baixos. Vamos mudar de cor novamente. Vou passar o meu fio preto. Viro o meu trabalho. Nesta carreira, nós faremos de três pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três e uma diminuição. Agora, continuem por mais cinco vezes com três pontos baixos e uma diminuição. Quando eu for finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já fiz a minha carreira, fiz três pontos baixos e uma diminuição por quatro vezes, fiz três pontos baixos aqui, e agora faremos uma diminuição. Eu encaixo na próxima alcinha, somente na alcinha da frente, pego as duas alcinhas da mudança de cor, esta amarela, e faço a minha diminuição. Aqui eu já fiz a minha diminuição e ficou assim. Aqui nós vamos ajustar esse preto ainda. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 14, e nós faremos de 24 pontos baixos. Vou começar aqui com vocês, um, dois, e vamos continuar assim até chegarmos aqui novamente. Aqui eu já terminei a minha carreira, vamos mudar de cor novamente. Passo a minha agulha nas duas alcinhas do último ponto. E passo o meu fio amarelo. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 15, e nós faremos de dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir, farei um ponto baixo, uma diminuição, agora continuaremos por mais cinco vezes, com dois pontos baixos e uma diminuição, e finalizaremos com um ponto baixo. Aqui, eu já fiz a minha carreira, e vou finalizar com vocês. Vou usar as duas alcinhas do preto. E farei o meu último ponto baixo, que foi o ponto da minha divisão. Vamos puxar o nosso fio preto. Nós vamos cortar ele, não vamos usar mais. Faremos um nozinho aqui atrás. Agora, vamos continuar com o nosso amarelo. A nossa próxima carreira será a carreira de número 16, e nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 18 pontos baixos. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui, eu já finalizei a minha carreira, fiz 18 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 17, e nós faremos de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo... Uma diminuição, um ponto baixo, 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 e uma diminuição. Aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Agora nós vamos começar a preencher.
Aqui eu já preenchi bastante, está bem firminho o meu corpinho. Agora a nossa próxima carreira será a carreira de número 18 e nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora a nossa próxima carreira será a carreira de número dezenove e nós faremos de doze pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora, a partir da próxima carreira, nós começaremos a nossa cabecinha. Coloco meu marcador aqui. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 20 e faremos de um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Trabalharemos somente na alcinha da frente. Um ponto baixo. Um aumento. 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 E um ponto baixo. E um aumento. Aqui nós ficamos com 18 pontos baixos. Coloco meu marcador novamente. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 21. E nós faremos de dois pontos baixos e um aumento por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir o primeiro, faço um ponto baixo, um aumento no próximo ponto. Agora, eu vou continuar com dois pontos baixos e um aumento por cinco vezes e finalizarei com um ponto baixo. Um, dois e um aumento. Um, dois e um aumento. Um, dois, e um aumento. Um, dois, e um aumento. Um, dois, e um aumento. E nós finalizaremos com um ponto baixo, que foi o ponto da nossa divisão. Aqui nós ficamos com 24 pontos baixos. A nossa próxima carreira será a carreira de número 22, e nós faremos de três pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três, e um aumento. Agora, vamos continuar por mais cinco vezes com três pontos baixos e um aumento. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 23 e nós faremos de quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir, farei dois pontos baixos, um aumento no próximo ponto. E continuaremos com quatro pontos baixos e um aumento por cinco vezes e finalizaremos com dois pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 36 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 23. E faremos de cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento. Agora, vocês continuem por mais cinco vezes com cinco pontos baixos e um aumento. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 42 pontos baixos. 
Agora, da nossa carreira de número 24 até a nossa carreira de número 31, nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já fiz as minhas carreiras. Assim está ficando a minha cabecinha. Este lado será o lado da nossa argola. Então, eu coloco aqui para mim ter uma ideia. Então, aqui será a nossa frente. Vamos colocar os nossos olhos. Os nossos olhos ficarão entre as carreiras de número 28 e 29. A nossa carreira de número 20 é esta daqui. Então, aqui 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, nesta carreira, nós vamos colocar os nossos olhos... Nós precisamos ficar com seis pontos baixos de distância. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Podemos substituir. Vamos colocar os nossos olhinhos. Após colocar os olhos, nós precisamos ficar com cinco pontos baixos de distância. Então, eu vou colocar e vou conferir. Se ficar menos, nós alteramos a nossa carreirinha. Então, aqui, um, dois, três, quatro e cinco. Então, ficamos com cinco pontos baixos de distância. Posso colocar a minha travinha de segurança. Coloco uma aqui. A outra aqui. Posso queimar as pontinhas. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui está bem preso os meus olhinhos. Agora, nós podemos continuar a crochetar a nossa cabeça. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 32. E nós faremos de cinco pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Vou começar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Vamos continuar por mais cinco vezes, com cinco pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 36 pontos baixos. Nós vamos parar um pouquinho para preencher esta parte aqui. Preciso preencher um pouquinho mais. Então, eu pego a ajuda da minha tesoura. Aqui já é o suficiente. Está mais firminho aqui. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 33. E nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 36 pontos baixos. Eu vou fazer. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 34. E faremos de quatro pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Como é a minha carreira par, eu vou dividir o primeiro... Farei dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos continuar por cinco vezes, com quatro pontos baixos e uma diminuição, e finalizaremos com dois pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 30 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 35. E faremos de três pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Vou começar com vocês. Um... Dois, três e uma diminuição. Agora, vamos continuar por mais cinco vezes, com três pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a preencher a nossa cabecinha. Por enquanto, já é o suficiente o meu preenchimento. Agora, nós vamos continuar de crochetar a nossa cabeça. Nossa próxima carreira será a carreira de número 36. E nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 24 pontos baixos. Eu vou fazer. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. 
Aqui eu já terminei a minha carreira, eu fiz 24 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 37. E nós faremos de dois pontos baixos e uma diminuição por seis vezes. Não vou dividir aqui, porque já estamos finalizando. Então, eu farei um, dois pontos baixos e uma diminuição. Agora, continuem por mais cinco vezes com dois pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com 18 pontos baixos. Vamos continuar para encher a nossa cabecinha. Vamos colocar a nossa bolinha de chocalho. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 38. E faremos de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Um ponto baixo, uma diminuição, 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 um ponto baixo, uma diminuição. E um ponto baixo e uma diminuição. Aqui nós ficamos com 12 pontos baixos. Vamos terminar de preencher a nossa cabecinha, somente nessa região aqui. Então, com a tesoura, nós vamos encaixando somente nessa parte de cima. Aqui eu já preenchi o suficiente e já podemos cortar um pedaço de fio. Posso cortar aqui. Agora, nós vamos fechar a nossa cabecinha. Passo o meu fio aqui na agulha. E vamos fechar da seguinte forma. Usaremos somente esta alcinha aqui, ó. Esta alcinha de fora. Passo por baixo, por todas as alcinhas. Aqui eu posso puxar. Ajusto bem a minha cabecinha. Vamos fechar esse buraquinho, encaixo a minha agulha, vou para o pontinho do lado, entro, passo para o outro lado. Aqui eu já fechei o suficiente, vou passar o meu fio aqui para trás. Ajusto a minha cabecinha. Agora, nós faremos as nossas anteninhas. Vamos marcar, eu conto um, dois, nesta terceira aqui. Bem na direção dos meus olhinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Um, dois, na terceira. Nós vamos encaixar a nossa agulha desta forma. É nesta carreirinha que estava o meu alfinete. Vou passar o meu fio preto, faço uma correntinha. E agora, nós faremos dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove e dez. Reparem que ficamos com umas trancinhas aqui. 
Não sei se vocês conseguem ver bem, porque a cor preta é mais difícil de ver mesmo. Aqui atrás, reparem que tem umas alcinhas levantadas. Nós voltaremos nestas alcinhas. Então, aqui eu não conto, que é o ponto que eu já estou, a partir do próximo. Nós faremos pontos baixíssimos por todas essas correntinhas. E agora, nós vamos finalizar neste mesmo ponto que iniciamos. Faremos um ponto baixíssimo. Puxa um fio aqui. Posso cortar. Vamos usar uma agulha para finalização. Eu encaixo aqui, vou para o pontinho do lado. Vou entrar nas duas alcinhas dessa correntinha. Encaixo no mesmo ponto e vou para trás da minha cabecinha. Este daqui faremos a mesma coisa, vou encaixar nestas correntinhas. Entro na cabecinha, vou para o ponto que está o meu outro fio. Ajusto a minha anteninha e aqui eu farei dois nozinhos. Um. E dois. Encaixo a minha agulha no mesmo ponto. Vou para o outro lado. Posso esconder o fio. Assim ficou a minha anteninha, nós faremos a mesma coisa do lado de cá, porém, com a agulha deste jeito. Eu encaixo aqui, passo para o outro lado. Encaixo o meu fio preto, faço uma correntinha e faremos dez correntinhas aqui. Então, faremos o mesmo trabalho que fizemos do lado de cá. Eu vou fazer, quando eu finalizar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já fiz a minha segunda anteninha. Já escondi os meus fios, eu gosto delas assim pra frente. Então, nós já temos todas as nossas peças prontas. Vamos começar a montagem. Vou usar um fio branco e a minha agulha mais fininha. Nós faremos o detalhe dos nossos olhinhos. Vou entrar aqui na lateral. Vou sair embaixo do meu olhinho. Vou passar aqui até chegar aqui em cima, vou para o outro lado, vou descer no meio do meu olhinho e vou para o mesmo lugar que está o meu fio branco. Ajusto um pouquinho. Aqui eu já posso dar dois nozinhos neste fio. Um. Dois. Entro no mesmo ponto e vou para o outro lado. Posso cortar aqui e posso cortar aqui. Agora, nós faremos a nossa sobrancelha e a nossa boquinha. Eu não tenho um fiozinho fino agora, mas se vocês tiverem, seria até melhor. Então, eu vou partir o meu. Eu tenho quatro fiozinhos aqui, vou partir no meio. Vou usar dois deles, posso cortar. Posso cortar. 
passo aqui na agulha. Vou marcar as minhas sobrancelhas. Aqui, um pontinho acima. E um pontinho acima do outro lado. Faremos a mesma coisa aqui, um aqui e um aqui em cima. Já podemos preencher. Vou entrar com o meu fio preto aqui na lateral, vou sair no primeiro alfinete. Vou para o segundo alfinete e vou sair do outro lado. Farei a mesma coisa, vou sair aqui e vou para o mesmo lugar que está o meu fiozinho preto aqui. Ajusto minha sobrancelha. Farei dois nozinhos com este fio. Um, dois, vou aproveitar este fio e farei a minha boquinha. A boquinha será uma carreirinha abaixo, vou colocar aqui dois alfinetes. Precisamos ficar com dois pontos baixos aqui e dois pontos baixos aqui. Vou sair aqui no meu primeiro alfinete. Vou para o meu segundo. Desço um pouquinho aqui. Mais ou menos no meio. E faço a minha boquinha. Vou sair no mesmo ponto. Vou para o mesmo lugar que está o meu fio preto. Ajusto um pouquinho. Posso puxar este fio. Faremos dois nozinhos aqui. Encaixo no mesmo ponto e vou para o outro lado. Vou usar este fio também. Entro aqui e vou para o outro lado. Posso cortar os dois, este e este. Vou esconder aqui embaixo, este também. Posso ajustar um pouquinho a minha sobrancelha. Agora, nós vamos encaixar as nossas asinhas. Vamos unir as duas. Vou usar um dos dois fios, encaixo a minha agulha e vamos usar somente esta alcinha aqui, a alcinha de dentro. Encaixo aqui por dentro, nesta primeira alcinha, entro aqui e passo na primeira alcinha. Estamos usando somente as alcinhas de dentro. Fecho embaixo, próximo ponto, caixa embaixo, aqui 
aqui eu já uni as minhas asinhas. Agora nós já podemos costurar no nosso corpinho. Vamos colocar alguns alfinetes. Colocaremos bem na direção das nossas anteninhas. Então, bem aqui. Coloco alguns alfinetes. A câmera não estava bem posicionada, não dava para ver bem. Mas aqui precisa ficar a minha asinha, bem em direção à minha anteninha, desta forma. Vou passar o meu fio na agulha. E vamos começar a costurar. Então, eu vou entrar aqui no corpinho. Passo para o ponto do lado. Vou entrar embaixo desta alcinha que sobrou. Vou entrar no corpinho novamente, vou para o ponto do lado. Entro embaixo da outra alcinha. Vou sair no meu corpinho. Vou para o ponto do lado. Entro embaixo da outra alcinha. Entro no corpinho, vou para o ponto do lado. E assim nós faremos até sentir que está bem costurada a nossa asinha. Aqui eu já costurei bem este lado, vou reforçar esta costura e do lado de cá eu farei a mesma coisa. Então, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei bem as minhas asinhas, assim ficou o meu acabamento. Estão bem firminhas. Passei os meus dois fios para os mesmos lugares. E eu posso esconder. Vou encaixar a minha agulha, vou passar para o outro ponto. Passo o meu fio. Posso cortar este daqui. E posso cortar este daqui. Agora, nós vamos encaixar os nossos bracinhos. Precisam ficar na direção da boca. Um antes. Eles ficarão assim. Vamos unir na argola. Verifico aqui o espaço. Vou colocar mais dois alfinetes, um aqui. E um aqui. Vou costurar um com vocês. Passo aqui o meu fio na agulha. Vou ajustar este daqui. Vamos costurar da seguinte forma. Encaixo aqui no corpinho, vou para o ponto do lado. Entrarei embaixo das duas alcinhas do outro ponto e vou sair por cima. E vou para o ponto do lado, repito o processo, embaixo das duas alcinhas e saio por cima das duas. Vou para o outro lado. Encaixo embaixo das duas alcinhas e saio por cima. 
repetirei esse processo até prender bem o meu bracinho. Então, eu vou fazer, quando eu finalizar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei um bracinho e uma perninha, faremos a mesma coisa com o outro bracinho e a outra perninha. Com a diferença que não será no meio do nosso corpinho. Vamos colocar a argola aqui, para verificar a posição, vou colocar um alfinete. Vou colocar outro alfinete aqui. Vou colocar um no corpinho. E mais um. Precisamos ficar assim. Então, nossos bracinhos e as nossas perninhas precisam ser costurados desta forma. Eu vou costurar, quando eu finalizar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já costurei o meu bracinho e a minha perninha. Agora, nós vamos unir os quatro. Vou pegar um fio, este daqui que é um pouquinho maior. Vou passar aqui na minha agulha. Vou encaixar pelo meu bracinho. Eu entro aqui e vou passando até chegar aqui. Aqui eu já cheguei bem na ponta do meu bracinho. Vou ajustar o meu alfinete. Encaixo neste bracinho, somente por dentro. Posso tirar este alfinete. Encaixo novamente. Passo para o outro lado. Agora, eu vou encaixar aqui. E vou unir o outro bracinho. Assim. Venho pra cá. Posso tirar este alfinete. E agora, nós precisamos prender os quatro. Venho aqui, vou para o ponto do lado, vou acelerar o vídeo um pouquinho. Aqui eu já senti que eu prendi o suficiente, está bem firme, vou passar o meu fio para o mesmo lugar de algum dos outros fios, este aqui está mais perto. eu farei dois nozinhos, um e dois. Posso esconder todos os meus fios, são quatro. Aqui eu já dei um nozinho, vou passar para cá. Posso cortar este. Este daqui eu passarei para o mesmo lugar do outro. Encaixo. Passo para cá. Faço dois nozinhos. Um. 
dois. Posso esconder. Posso cortar aqui e posso cortar aqui. E farei a mesma coisa com este fio. E aqui com este fio que sobrou, farei um nozinho. Mais um nozinho. Vou passar aqui na agulha e posso esconder o meu fio. Posso cortar. E agora, para finalizar, vamos colocar a nossa folhinha. Vou colocar a minha folhinha aqui. Pego um fio maior. Passo aqui na agulha. Vou unir as duas folhinhas. Eu encaixo aqui na folhinha de trás. E vou costurar as duas. Aqui eu já prendi bem as minhas folhinhas, vou passar o meu fio para o mesmo lugar que está este. Farei dois nozinhos. Posso esconder este fio. Cada fio eu vou passar para um lado. Aqui eu já posso cortar, posso cortar aqui também, vou passar um pouquinho de cola nas pontinhas para não desfiarem depois. Então, nós já terminamos a nossa abelhinha. A minha cola já secou. Eu gosto de um detalhe rosinha na bochecha, mas se vocês não gostarem, não precisa colocar. Eu uso um blush meu mesmo. E terminamos a nossa abelhinha. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei aqui neste vídeo. Então, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!